Hola, queridos amigos. Nos alegra sinceramente saludarles de nuevo. Y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en la transmisión anterior hablamos de si hay una correlación entre la salud de una persona y su trabajo sobre sí mismo, y si un espíritu sano siempre reside en un cuerpo sano. Y sabe, quiero expresar una inmensa gratitud a usted por compartir generosamente el conocimiento con nosotros, e incluso a través de tales temas cotidianos y mundanos, la personalidad realmente obtiene un tremendo fortalecimiento en el camino espiritual. También sabe, una vez más te das cuenta de que hay ciertas leyes de la física en este mundo que funcionan de forma precisa e impecable, independientemente de que sepamos de su existencia o no, de que las entendamos o no. Y sabe, Igor Mikhailovich, en una de las transmisiones mencionamos que una reducción en la fuerza del campo electromagnético tiene un impacto muy serio en las personas. Afecta tanto a la salud física de una persona como a su salud mental, es decir, al comportamiento y al estado psicológico de una persona. Esto es realmente cierto porque nosotros, los humanos, somos objetos muy complejos, incluso con una estructura electromagnética tan compleja y una sangre magnéticamente sensible. Sentimos mucho todos estos cambios en el campo electromagnético y la pregunta es la siguiente, Igor Mikhailovich. ¿Un ser humano solo es capaz de percibir estas corrientes electromagnéticas o puede realmente influir en el campo magnético de la Tierra, el espacio y las personas que le rodean? Un ser humano es capaz de influir en su entorno, incluido el campo electromagnético. Por ejemplo, recordemos que teníamos una transmisión si la recuerdas, llamada, el ser humano desvió un rayo láser. Sí, claro. Bueno, ahí participaron dos operadores. Uno de ellos era, digamos, todavía un poco débil en ese momento, y el otro era más fuerte. Eso fue, perdón, un rayo láser. Sin embargo, la influencia fue ejercida por el propio humano cuando utilizó el poder de Brill, por así decirlo. Por lo tanto, ¿es posible? Sí, es posible. Y se realizaron muchos experimentos sobre cómo un ser humano afecta el campo electromagnético y muchas otras cosas. Amigos, el hecho es que somos una parte integral del espacio que nos rodea. ¿Cierto? Y aquí hay un punto, Igor Mikhailovich. Hemos tocado un poco sobre una especie de superhabilidades de un humano. La pregunta es la siguiente. Muy a menudo se notó y se registró que en los momentos en que, digamos, la gente realizó experimentos relacionados con esa misma telequinesis, registraron un aumento de impulso en el campo magnético. Además, este campo magnético superaba considerablemente el campo magnético inherente a otros organismos vivos y el campo magnético del planeta. Por lo tanto, entienden que si sí, un humano es una especie de pozo de varias energías, sí. podemos decir que un exceso de energía magnética en una persona contribuye a que se puedan desencadenar en ellas tales habilidades milagrosas. No, por supuesto que no. Lo que ocurre es que lo que llamamos energía electromagnética es solo un componente de la energía abril. Por lo tanto, cuando una persona realiza algunas acciones, o más sencillo, una persona simplemente invierte su atención en un punto que está dibujado en un pedazo de papel que está pegado a la pared, por ejemplo, y trata de moverlo con su atención. Bueno, hay muchos ejercicios y técnicas diferentes. Menciono cosas que son comúnmente conocidas y disponibles. ¿Qué sucederá? Si una persona tiene suficiente de este poder, si puede controlarlo, aunque sea un poco, o si controla el poder de su atención, por así decirlo, entonces en este momento habrá una disminución, una fuerte disminución en el campo electromagnético a su alrededor, si lo medimos en un magnetómetro. ¿Por qué? Porque exactamente invirtiendo la atención correctamente en este punto y tratando de moverlo, una persona crea no una acción física, sino energética, por así decirlo, precisamente con el uso del poder Brill. Y en este caso, no se manifestará un exceso de energía, sino al contrario, 
se tomará energía del espacio. Bueno, el poder brillar es realmente un tema muy interesante. ¿Y sabes qué es más interesante? Sí. Hoy dijimos, al menos yo empecé a decir el poder de Bril, el poder de Bril, mientras que en realidad es el poder de Antialat. Pero de alguna manera, con estos experimentos, no se me da a pronunciar Antialat. Pues sí. ¿Sabes por qué? Lo siento por Alat. Exactamente. Claro, mientras que el poder de Bril parece ya ir bien. Es de alguna manera... Más o menos, el poder de Bril es el poder de Bril. ¿Sabe qué, Igor Mikhailovich? Me pregunto, ¿de dónde una persona toma realmente este poder para realizar esas pruebas y experimentos sobre, digamos, la telequinesis y demás? Después de todo, se conocen casos en los que tales experimentos psicogenéticos dieron mejores resultados cuando había muchas más personas alrededor de la persona que estaba realizando el experimento, que esta persona realmente necesitaba tener muchas más personas a su alrededor. Así es. Cuanto mayor sea el número de personas que invierten su atención en un mago o un prestigitador, sí, Digámoslo así. Sí, claro. Más éxito tiene el mago en esos trucos. Cualquier acción consume mucha energía. Recuerda que una vez te dije, te puse un ejemplo, que si ponemos una pluma en la punta de una aguja y la cubrimos con un vidrio o una especie de copa, todos los sacerdotes del mundo no podrían mover esa pluma, por mucho que lo intentaran. ¿No es así? Sin embargo, al mismo tiempo, hay personas que que mueven una brújula, por ejemplo, culaguina, sí, exactamente. mueve objetos, mientras que también hay personas que pueden, digamos, varias personas, pueden incluso mover un coche grande y pesado. Quiero decir que son capaces de mover muchas toneladas utilizando el poder de Bril. Así que resulta que cuando la gente está en un auditorio por donde una persona, no sé, por ejemplo, está doblando cucharas o tenedores... No importa. Donde hay una manifestación real del poder de Bril, por así decirlo. Ellos compran este show. Compran esta imagen y no solo pagan dinero por ella, sino que invierten su atención en la persona que les muestra cómo se dobla una cuchara. Y muchas personas también revelan las mismas habilidades en este campo. No muchas personas, pero sí algunas. Esto pasa muy raramente, pero realmente sucede. Es decir, una persona puede contagiarse, pero eso es cuando mucha gente invierte la atención. Y la gente que está predispuesta a este, digamos, fenómeno, también puede repetir este tipo de trucos. Se debe a un exceso de fuerza, digamos. Una vez usted dijo que para mover esta pluma desde la punta de la aguja, hay que aplicar una fuerza increíble Por supuesto. para que esta acción física se produzca realmente. Por supuesto. Es muy costoso. Ese es todo el fenómeno. Al fin y al cabo, la gente viene, ya sabes. Una cosa es venir a ver un ballet, un arte, donde la gente ha trabajado mucho y demás. Lo ves, disfrutas de la imagen y te vas tranquilamente a casa. Mientras que aquí te capturan por todos lados. En este caso no solo tienes una imagen interesante, sino que empiezas a ser agitado y empujado hacia la magia. Hay un interés directo de tu conciencia, mente, del sistema en esto y en todo lo demás. Y ya empiezas a invertir mucha de tu energía vital en ese mago, para que tenga éxito. Para que pueda recargar sus baterías de esta manera. Por supuesto, absolutamente. Y hay otra pregunta, Igor Mikhailovich. Hoy en día la gente, los científicos, ya entienden muy bien que la cuestión no es sobre la naturaleza electromagnética, digamos, de esta energía que da estas superhabilidades, porque está claro que la gente podría mover fácilmente objetos blindados también. Sí. Y surge una pregunta, ¿qué tipo de energías hay en un humano? Tal vez, ¿genera de alguna manera flujos de neutrinos o tal vez genera fotones de alguna manera? Bueno, un humano genera fotones también y genera neutrinos. Digamos que es una consecuencia de las desintegraciones que tienen lugar en un Pero, humano. ¿Pueden verlo hoy en día? Bueno, en cuanto a los neutrinos, es muy difícil detectar con los métodos científicos modernos, por así decirlo. En cuanto a qué tipo de energía es, lo diré simplemente. Las capacidades humanas son tremendas. Gracias a Dios, amigos, que este conocimiento se nos ocultó hace mucho tiempo. Y esto es bueno. Gracias a Dios. No hay instrucciones en el mundo sobre cómo despertar realmente esos poderes en uno mismo. Un humano es capaz de muchas cosas. 
No podemos ni imaginarlo, y los escritores de ciencia ficción ni siquiera lo describen. Ciertamente, ellos desvirtúan algunos puntos, pero en realidad, lo que podemos hacer es mucho. Recuerdo que usted decía que aquí solo podemos observar algunas acciones y pueden parecernos absolutamente iguales, tanto la acción de una persona como la acción de la misma persona en otro punto del tiempo, pero dependiendo de su estado emocional de... Todo cambia, de nuevo. Ocurre en el nivel de energía. Por supuesto. Ves, tú y yo estamos hablando de física ahora. No es magia, es física. Y estamos hablando de esa física que nosotros, como humanidad, aún no hemos comprendido. Verás, te daré un ejemplo sencillo. De nuevo, tomemos la acción más simple que cualquiera puede repetir. Tomamos una zapatilla ordinaria, casera, y la tiramos para que rodara sobre el parqué. ¿Qué podemos...? Registrar. Absolutamente correcto. Esto es videovigilancia. Después podemos medir. Bueno, ¿qué podemos medir? El electromagnetismo, ¿no es así? Sí, exactamente. Podemos medir las oscilaciones, algunas fluctuaciones o la temperatura. De nuevo, para registrar la temperatura a ese nivel, se necesitan aparatos que puedan detectar fluctuaciones de una millonésima de grado. Y también hay una paradoja. Depende del estado de ánimo que tenga la persona al lanzar la zapatilla. Puede haber absolutamente la misma velocidad, la misma resistencia o, digamos, la interacción entre la superficie de la suela de esa zapatilla y la superficie de ese parqué. Momentos de deslizamiento y resistencia entre las moléculas que interactúan. De nuevo, la resistencia de las moléculas de aire. Incluso podemos capturar esto en algún momento en el video. ¿No es así? Especialmente si creamos algún tipo de ambiente con humo allí. Podemos ver la aerodinámica de la zapatilla. Pero de hecho, no veremos nada. No veremos esa fuerza real y los cambios que ocurren en el ambiente de la persona que cometió esta acción. ¿Entiendes? Por ejemplo, la tiró estando en buen humor, la tiró estando enfadado u odiando, o con amor o con ganas de jugar. Esos serán cambios diferentes y diferentes influencias en el entorno. Usted sabe, con esto aumenta la responsabilidad del tipo de inversión que hace una persona en cada acción durante el día. Es decir, parece que hace lo mismo, pero ¿cuál es su verdadera intención? Y esto también indica que nunca se puede evaluar la acción de otra persona al nivel de la simple observación de un observador desde la tridimensionalidad, por así decirlo, porque las acciones pueden ser absolutamente idénticas. Ni siquiera se pueden seguir las propias acciones, por supuesto. Son absolutamente idénticas e imperceptibles. Tomemos el siguiente ejemplo que puede ser fácilmente repetido, registrado, y mucha gente puede hacerlo. Por ejemplo, tomamos un grupo de personas. Bueno, tomemos ocho personas que están sentadas en la mesa. No importa dónde, celebrando un cumpleaños, ya sabes, de una manera moderna. Hay Wi-Fi gratuito y cada uno está con su propio dispositivo. Es decir, no se prestan atención unos a otros. Están en un estado tranquilo o elevado de ánimo, como se dice, de humor. ¿Sí? Sí. Todo está bien. La novena persona entra tranquilamente sin saludar a nadie, sin molestar a nadie, se sienta con cuidado y también se queda absorto en su dispositivo. Es decir, nadie le presta atención. Pero él entró con ira, con odio, con envidia, ¿sabes? Con esa negatividad interior. No le miran. Las neuronas espejos se apagan. Lo digo enseguida para que los psicólogos no se pongan a hacer hipótesis. Y ni siquiera le miran desde la periferia. Todos están ocupados con sus dispositivos. En cuanto a la visión periférica, solo los que están cerca de él pueden mirarlo. Pero puede ser neutral en sus expresiones faciales, digámoslo así. Pero está hirviendo por dentro. Literalmente, pasa un periodo de tiempo muy corto y todo el mundo se contagia de ese negativismo. La gente se irrita, se siente incómoda, etc. Pero si conectáramos a todas estas personas a una máquina de electroencefalograma, veríamos cómo cambia el ritmo en todos. Y aquí, amigos míos, hay un punto muy serio. Me gustaría enfatizarlo. La negatividad sincroniza muy fácil y rápidamente a un gran número de personas. En cuanto a la positividad, una especie de buen estado de ánimo, un estado de ánimo elevado o algo así, las vibraciones altas, digamos, se sincronizan muy mal. En otras palabras, si somos alegres, amables, tenemos un humor maravilloso y nos unimos a un grupo de ocho personas sentadas que están asustadas, 
deprimidas o irritadas, no elevaremos su humor con nuestro buen humor. Es más probable que nos asemejemos a esas ocho personas. ¿Cuál es el escudo, la inmunidad en este tipo de casos para cada persona a fin de no sucumbir a tales influencias? Es curioso, pero el único escudo bueno que realmente funciona, el blindaje, el que realmente protege a una persona de otras personas e influencias, es solo el desarrollo espiritual. Nada más. Es el amor a Dios. Si una persona realmente ama a Dios y está realmente centrada en esto, no se verá afectada de ninguna manera. Su ritmo no cambiará en absoluto. No habrá desviaciones. No importa quién venga, si de buen humor o de mal humor. Cuando una persona está realmente en contacto con el mundo espiritual, cuando tiene este diálogo no verbal, romperlo, es posible solo si esta persona está afectada físicamente. Pero de otra manera, es poco probable. Igor Mikhailovich dio un buen ejemplo de ocho personas en una habitación y una persona que entra con un estado negativo. Me gustaría hablar con usted de otro experimento que los científicos llevaron a cabo. Tuvo lugar en las montañas de Altai. Descubrieron, por así decirlo, puntos activos en la superficie del planeta y se dieron cuenta de que el estado emocional de una persona afecta la fuerza del campo magnético de la Tierra. Así es. Así que tomaron a dos personas. Una era pesimista y la otra era optimista en la vida, con un estado de ánimo tan dominante en la vida. Y se decidió probar cómo sus pensamientos y recuerdos positivos y negativos afectan a la fuerza de este campo electromagnético. Y ya sabe, pusieron un magnetómetro a una distancia de 6 metros de las personas de prueba. Y cuando les pidieron que pensaran en algo malo, naturalmente vieron que el campo electromagnético la fuerza del mismo disminuía. Y cuando les pedían que pensaran en algo bueno, la fuerza del campo magnético aumentaba en consecuencia. Además, si las desviaciones en el caso del pesimista eran insignificantes, alrededor de 35 nanoteslas, sin embargo, cuando la persona que estaba en un estado de ánimo tan optimista en su vida cotidiana, de repente recordó un evento positivo, brillante de su vida, entonces el campo magnético se desvió bruscamente por más de mil nanoteslas. Mira, ¿recuerdas que mencioné un punto en un trozo de papel que pegábamos a la pared e intentábamos moverlo mediante nuestra atención concentrada, en ese momento el campo electromagnético cercano disminuye. Disminuye. Pero si empezamos a acercarlo con nuestra atención, entonces empezaría a aumentar. Estas son ciertas correlaciones en la física que todavía no conocemos, amigos. Es que ya sabe, ¿qué sugiere esto? Que seis metros es una distancia tan, bueno, en la vida, en las familias o en los grupos, nos comunicamos unos con otros sí. y realmente afectamos la salud emocional de una persona. Mucho. En primer lugar, como dijo usted, sí, mucho. su salud física de tal manera por nuestros pensamientos. Y hay una pregunta, si una persona sigue el camino espiritual, ¿Puede y debe su conciencia pasar de pesimista a optimista? ¿Se producirá tal evolución en su conciencia mente? No lo hará. Si una persona es pesimista en la vida, su conciencia seguirá siendo pesimista. Lo único que una persona puede aprender es a controlar esto como personalidad. No solo puede, sino que debe hacerlo si se ha embarcado en el camino espiritual. No hay otra opción, amigos. Si te embarcas en el camino espiritual, lo primero que debes hacer es empezar a controlar la conciencia. Es decir, hay que frenar a Shaitán. Si no frenas a Shaitán, ¿de qué tipo de espiritualidad podemos hablar? No importa lo que hagas. Puedes encender todas las velas en todos los templos del mundo. Todo será inútil. ¿Por qué? Porque el fuego lo tendrá el Shaitán frente a esas velas que enciendes. No tú, amigo mío. Así que, primero y antes que nada, es muy importante frenar, disciplinar, o digamos, someter a ese shaitán para que sea obediente. Y entonces, sí, la persona puede cambiar, como dice la gente, de carácter. Es decir, se volverá más tranquila y más alegre, de hecho. Sí, más equilibrado puede ser. Correcto, más razonable. ¿Pero su conciencia se convertirá en optimista? Por supuesto que no. Siempre que haya una oportunidad, en cuanto la persona se distraiga con algo material, en cuanto afloje su control sobre la conciencia, surgirá inmediatamente un pesimista en el escenario. 
Vaya, esto va a ser una información colosal para nuestros espectadores. Es la verdad de la Porque vida. Porque todo el mundo de una manera u otra espera que, ¿por qué no se hace, por ejemplo, más? No sé. Sabes, te diré esto. Hay personas que se embarcan en el camino espiritual para entrar en el mundo de Dios, como dignos, digamos. Mientras que hay personas que se embarcan en el camino espiritual con el fin de ver todo tipo de trucos, para aprender a mover objetos o para encontrar algo inexplicable. En otras palabras, Shaitán los empuja allí con el fin de llegar a la fuente de energía. Incluso afloja su control sobre algunas personas en el camino espiritual para que puedan acumular más energía de Alat. ¿Sabes por qué? Para dirigir. Para convertirlo en anti-Alat y dárselo todo al Shaitán. Ya sabes, una especie de ladrones, espías de Shaitán. Pero es una persona la que elige. Una persona es libre en su elección. Elige si servir a Shaitán o ser realmente fiel a Dios. Depende de la persona misma. Entonces, todo es posible. Igor Mikhailovich, hablando de la responsabilidad por los propios pensamientos, se observa que cuando piensas en una persona, hay una alta probabilidad de que actúe de acuerdo a tus pensamientos. ¿Es así? En muy raras ocasiones y de forma espontánea. Cuando se produce una confluencia de muchas circunstancias, ya sabes, como si fueran rompecabezas que encajan, tanto para usted, por ejemplo, como para esa persona. Y esta casualidad puede crear las condiciones para que una persona piense en otra y desea que haga algo, y la otra persona lo haga. ¿Sabes qué es lo más aterrador? Que hay tecnología que permite a una persona aprender esta habilidad. No funcionará con todo el mundo, pero sí con la gran mayoría de la gente. Y eso es lo que da miedo. Sería aterrador si este conocimiento llegara a manos de, digamos, un consumidor común. Entonces sería un problema. Un problema para muchos de nosotros. Porque al hacer lo que Él quiere, lo consideraremos como nuestros propios pensamientos y deseos. Eso es cruel. Hay ejemplos sencillos, muy conocidos. Los Kanduks, ¿sí? Después de todo, obligan a la gente. Es más, la manipulan fácilmente. Les obligan no solo a hacer algo, sino incluso a suicidarse. Sí, sustituyendo la realidad, creando una ilusión. Pero, ¿qué diferencia hay? No obligan a una persona a, digamos, tomar la decisión que quieren ellos. No, sustituyen la realidad por él e inducen un deseo. Pero lo hace la propia persona. Así es. Igor Mikhailovich, respecto al siguiente punto, sí, un pesimista no se convertirá en optimista cuando se desarrolla espiritualmente, pero... Por supuesto que no. Lo diré en términos más sencillos. Ya sabes, responderé a todos. Si tú, amigo mío, no sabes tocar el violín y no vas a aprender a hacerlo, entonces por mucho que te dediques al desarrollo espiritual, aunque te conviertas en un ángel, no podrás tocar el violín. Si quieres tocar el violín, toma lecciones, estudia y podrás tocar. Pero en cuanto a comprometerse con el desarrollo espiritual para obtener algunas habilidades materiales, enfatizo, habilidades materiales, y especialmente aquí en la tridimensionalidad, chicos, eso es ridículo, realmente ridículo. Comprometerse con el desarrollo espiritual para volverse saludable, ya hablamos de este tema. Sí, exactamente. Bueno, eso es, ya sabes... O para manipular la materia de alguna manera. Sí, exactamente. Sí, es interesante, después de todo. Para influir en los demás. Si quieres manipular la materia, si tienes un plan así, ¿sabes en quién te debes convertir? En un operador de excavadora. En serio, ellos manipulan precisamente un gran, un enorme volumen de materia. Un volumen. ¿Qué es más sencillo? ¿Aprender a manejar una excavadora o pasarse la vida intentando mover esta pluma, que al final puede no conseguir mover? ¿Vale la pena? Sea lo que sea que aprendas en este mundo tridimensional, sea cual sea la habilidad que adquieras, incluso si Shaitán te hace un rey sobre todos los reyes de este mundo, ¿qué es lo que te aportará, amigo mío? ¿Qué te dará eso? Serás un rey por un año, 10 o 20 años, y luego serás el esclavo de Shaitán por la eternidad. ¿Qué intercambio más decente, eh? Es como cambiar, digamos, un pase de por vida por una comida gratis en algún restaurante de primera categoría, por un caramelo de una sola vez. Bueno, esto es de alguna manera 
Hay la siguiente pregunta, Igor Mikhailovich. Todavía, tanto los pesimistas como los optimistas, cuando piensan positivamente, mejoran el campo electromagnético. Sí. Sin embargo, hay un tema muy de moda hoy en día y la gente dice que el pensamiento positivo puede influir de alguna manera en la estabilización del campo magnético del planeta. Mientras tanto, sabemos que durante el ciclo de los cataclismos, el campo magnético en realidad se debilita. ¿Puede la gente con su pensamiento positivo, reuniendo, no sé, al 90% de la población del planeta, generando solo pensamientos positivos y recuerdos positivos, estabilizar el campo magnético de la Tierra? No. No. No funcionará. ¿Saben por qué, amigos míos? Porque la cantidad agregada de energía en nuestra esfera es mucho menor que el impacto externo que está ocurriendo ahora. Eso es interesante. En otras palabras, la energía que debería contrarrestar este impacto no está presente en un humano en tales cantidades en este momento, a pesar de que un humano es un pozo tremendo. La humanidad no tiene acceso a este tipo de energía en absoluto. Así es como voy a responder. Al día de hoy, quiero decir exactamente al día de hoy, no podemos acumular tal cantidad de energía que necesitamos independientemente de las fuentes de energía, utilizando todos los métodos, medios y maneras que tenemos a nuestra disposición. No podremos contrarrestar el impacto externo que nos llega, digamos, el impacto X, mediante tal cantidad de energía N, no lo conseguiremos. Nuestra cantidad de energía es muchas veces menor. ¿De dónde podemos sacar tanta energía en tal caso para contrarrestar el impacto? Bueno, en realidad hay mucha, mucha energía. Hay fuentes inagotables de esta energía. Permítanme darles un ejemplo sencillo para entenderlo. No es del todo relevante, pero permite comprenderlo. Supongamos, como dices, que el 90% de las personas se unen y empiezan a pensar positivamente y a salvar el planeta. Aquí podemos acercarnos a la fuente de energía. ¿Sabes de qué manera? Construyendo la sociedad creativa. Bien, que sea cualquier otra sociedad que nos lleve a la formación de la civilización. No importa cómo la llamemos, pero el punto es que realmente nos convirtamos en una civilización unida y nuestro recurso energético se multiplica inmediatamente. ¿Lo ves? Se abren nuevas perspectivas. Y la pregunta es cómo se abren nuevas oportunidades. Esta es literalmente la primera etapa de la civilización. La siguiente etapa de desarrollo de la civilización aumenta el recurso energético de la civilización en su conjunto en un 100% o incluso más. Y así sucesivamente. Eso es interesante. Bueno, al menos este pensamiento positivo favorece el hecho de que la gente podrá al menos unirse y hacerse amigos. Pero en realidad has dicho, si serán capaces, no podrán detener los cataclismos y equilibrar el campo electromagnético. Por mucho que se esfuercen y lo intenten, no lo conseguirán. Sin embargo, llegar a eso, gracias a esa unificación, sí, es posible, construyendo la sociedad creativa. La sociedad creativa. Por supuesto. No necesariamente creativa. Tal vez la gente no quiera construir la sociedad creativa, sino que se les ocurra otra cosa. No creativa pero sí algún tipo de sociedad positiva, no importa cómo le pongamos ni dónde. La eficiencia es mayor y la productividad es mayor cuando la gente se une y empieza no solo a pensar positivamente, sino que empieza a actuar tanto con sus palabras como con sus actos. Claro. Y ya sabe, mucha gente quiere tener esas habilidades milagrosas. Algunos las quieren para sí mismos, otros proclaman objetivos elevados como salvar a la humanidad. Pero en realidad te das cuenta de que precisamente en esta unificación, cuando la gente está en una nota positiva, cuando las personas no son extrañas entre sí, cuando borran esas fronteras entre los supuestos amigos y enemigos y comienzan a actuar, entonces se produce esta enorme sincronización de las personas. Entonces se producen verdaderos milagros. Lo vemos en nuestros participantes, en los participantes del proyecto Sociedad Creativa y en particular en los participantes del movimiento Alatra que participan en el proyecto Sociedad Creativa. Sabes, hay mucho que decir aquí. De hecho, sobre los voluntarios, realmente, ¿cómo se diferencian? Mientras que si se diferencian... Mucho. Porque, de nuevo, ¿a qué volvemos? Al potencial interior. Es ese mismo poder de Bril, el que a partir de hoy es el más deseado por todos y cada uno. 
Este mismo fenómeno del movimiento alatra Así es. existe. Y no solo del movimiento alatra, es el fenómeno de la vida. Digamos que, gracias a esta fuerza, todo vive, todo se mueve y todo existe. ¿Y sabes qué es lo que más contribuye, digamos, a la generación de esta fuerza que realmente favorece a las personas a hacer verdaderos milagros? El amor. Y este mismo amor es también un gran escudo e inmunidad. Es un precursor de esta fuerza. Al mismo tiempo, bueno, el amor. El amor es una fuente pura. Voy a explicar por qué el amor es un escudo contra el anti-alat. Porque el amor puro es el genuino alat. No hay ninguna fuerza y no puede haber ninguna fuerza más grande que alat en todo el universo en general. Por esta misma razón, una persona que vive por el amor de Dios, naturalmente se protege a sí misma. Mientras que usando esta fuerza para la gente, en nombre de la gente, para los valores más altos, una persona obtiene acceso a la fuente inagotable de esta fuerza. Por lo tanto, mis amigos, todo comienza con el amor. Así que empecemos a amarnos los unos a los otros. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. Muchas gracias, Igor Mikhailovich. Gracias, amigos. Gracias por estar aquí. Gracias por no olvidar. Y en general, gracias por...